நீர்கட்டி நீர்கட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராட் டேர்ம் தான் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீர்கட்டி ஒவேரியன் சிஸ்டையும் குறிக்க போகுது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸையும் குறிக்க போகுது ஸோ இதில் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்லேயும் இது ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் அட்டன் பண்ண புதுசுலேயுமே இது வரலாம் இல்லை வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கலாம் இல்லை பெரிய மெனோ பாசல் அதாவது மாதவிடாயெல்லாம் வந்து நிற்கிற வயசுலேயும் இது வரலாம் அந்த ஏஜில் வந்து ஓவர் வெயிட்டில் ஓ பீஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வெயிட்டு கம்மி பண்ண வைக்கணும் இரண்டாவது என்னென்னா லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வாழ்க்கை முறை மாடிஃபிகேஷன் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிறது ஸோ பிசிஓஎஸோட இன்னொரு பக்கத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும் மெயின் இது என்னென்னா இட் இஸ் மெனி லாங் டேர்ம் கான்சிக்வன்சஸ் அதாவது பின்னாள்களில் இது நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் மகாலட்சுமி மகப்பேறு மருத்துவத்துறையில் எட்டு வருடங்களாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நான் ப பேச போகிற டாபிக் வந்து பிசிஓஎஸ் பற்றி ஸோ பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னோடனே இதை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க உங்களுக்கே நிறைய நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க நான் ஏன் இதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா இதை பற்றி நிறைய மித்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த டாபிக் பிசிஓஎஸ் அப்படின்றது வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம தமிழில் வந்து கொலோக்கியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீர்கட்டி நீர்கட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராட் டேர்ம் தான் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீர்கட்டி ஒவேரியன் சிஸ்டையும் குறிக்க போகுது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸையும் குறிக்க போகுது ஸோ ஒவேரியன் சிஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சைஸ் கட்டி ஓவரிலேருந்து வர்றது வேறு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா சின்ன சின்ன நீர் கொப்பளங்கள் மாதிரி ஓவரியோட பெரிஃபரி ஓவரி அப்படின்னா என்னென்னா சினைப்பை கருமுட்டையெல்லாம் உருவாகிற ஒரு இடம் யூட்ரஸ்க்கு ரெண்டு பக்கமும் ஓவரீஸ் இருக்குது ரெண்டு ஓவரீஸ் இருக்குது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஸோ அதுலேருந்து வர்றது இதில் பேசிக் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஜென்ஸுக்கும் சரி சில ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஆண்ட்ரோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேடிஸ்க்கு சில ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது ஈஸ்ட்ரஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரோ ஆண்ட்ரஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமான அளவில் இருக்கிறது தான் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸோட பேசிக் ப்ராப்ளம் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்லேயும் இது ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் அட்டன் பண்ண புதுசுலேயுமே இது வரலாம் இல்லை வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கலாம் இல்லை பெரிய மெனோ பாசல் அதாவது மாதவிடாயெல்லாம் வந்து நிற்கிற வயசுலேயும் இது வரலாம் ஸோ பாலிசிஸ்டிக் அப்பியரிங் ஓவரீஸ் அப்படின்னு ஸ்கேனில் கொடுக்குறத வச்சு மட்டும் நம்ம பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படி அந்த வியாதி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் வந்து தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் பாலிசிஸ்டிக் அப்பியரிங் ஓவரீஸ் ஸ்கேனில் தெரியும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்லேயும் தெரியலாம் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டின் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது பால் சுரக்கிறதுக்கு அந்த ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் பாலிசிஸ்டிக் ஓ அப்பியரிங் ஓவரீஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் பிக்சரில் தெரியும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மருத்துவரை அணுக வேண்டும் அதுக்காக பயம் பயம் கொள்ள தேவையில்லைன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ அடாலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்கேனில் பாலிசிஸ்டிக் அப்பியரிங் ஓவரீஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இனிஷியலாக அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ண புது சில ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணால் நிறைய பேருக்கு பாலிசிஸ்டிக் அப்பியரிங் ஓவரீஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஹைப்போதலாமிக் பிட்யூட்ரி ஒவேரியன் ஆக்சஸ் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த ஆக்சஸ் வந்து மெச்சூராக இருக்காது ஸோ அந்த மெச் இம்மெச்சூராக இருக்கிறதுனால யூஸ்வலாக அடாலசன் ஏஜ் குரூப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் மாத விடாய் வந்து இர்ரெகுலராக தான் இருக்கும் எதர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும் இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க அந்த மாதிரி தள்ளியும் வரலாம் ஸோ அப்போது பாலிசிஸ்டிக் அப்பியரிங் ஓவரீஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் மெயினாக வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டியது உங்களோட வெயிட்டு அந்த ஏஜில் வந்து ஓவர் வெயிட் இல்லை ஓ பீஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வெயிட் கம்மி பண்ண வைக்கணும் இரண்டாவது என்னென்னா லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வாழ்க்கை முறை மாடிஃபிகேஷன் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிறது ஸோ எண்ணெயில் பொறிச்சது வருத்தது அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் சாப்பிடாமல் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மசில் ஆக்டிவாக வச்சோன்னா நம்ம இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் ப்ராப்ளம் வித் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ஸோ மசில் வந்து நம்ம ஆக்டிவாக வச்சோன்னாலே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையும் அண்ட் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ஸ்பாண்டினியஸாக கரெக்ட் ஆகும் ஸோ இது அடாலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் நம்ம மெயினாக எதிர்கொள்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா குழந்தை நிற்காமல் போகிறது பத
அண்ட் கழுத்து ஸ்கின் ஃபோல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்கேலி பேச்சஸ் இருக்கும் அது பேர் தான் அக்கேன்தோசஸ் நிகிரிகன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸை குறிக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே தான் இஷ்யூஸு பட் மெயின் நம்ம கன்சர்ன் நம்ம நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை தங்காமல் இருக்கிறது ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் என்ன இஷ்யூஸ் ஒன்று பண்ணோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து கருமுட்டை உருவாகி வெளி வெளி வராதது ர ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகாது ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அதுக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் ஸோ எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுக்காமல் ஹெல்தி டயட்டாக பேலன்ஸ்டு டயட்டாக எடுத்து ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இந்த ப்ராப்ளம் கரெக்ட் ஆகும் அண்ட் ஆப்டிமல் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு குழந்தை நிற்காத பட்சத்தில் ஓவிலேஷன் இண்டக்ஷன் அதாவது கருமுட்டை உருவாகிறதுக்கு ட்ரக்ஸ் இருக்குது லைக் குளோமஃபின் சிட்ரேட் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குழந்தை நின்னதுக்கு அப்புறம் வந்து பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுக்கிறது இல்லை ஸோ பிசிஓஎஸோட இன்னொரு பக்கத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும் மெயின் இது என்னென்னா இட் இஸ் மெனி லாங் டேர்ம் கான்சிக்வன்சஸ் அதாவது பின்னாட்களில் இது நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டடீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா முப்பது பர்சன்ட் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கிறவங்க குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இம்பேக்ட் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் இருக்கு அண்ட் ஃபியூ பர்சன்டேஜ் வந்து டயபெட்டிக்காகவே இருப்பாங்க நம்ம பிசிஓஎஸ் கண்டுபிடிக்கிற சமயத்தில் அண்ட் டிசிலிபிடிமியா அதாவது தேவையான ரத்தத்தில் தேவையான அளவுக்கு நல்ல கொலஸ்ட்ரால் இல்லாமல் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறது பின்னால் கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர்றது அண்ட் தீட்டு வர்றது அந்த பீரியட்ஸ் வர்றது வந்து ரொம்ப இரெகுலராக இருந்து அதை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா பின்னால் ப்ரீ கேன்சரஸ் கண்டிஷன் என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் என்டோமெட்ரியல் கேன்சர் கூட உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ குழந்தை நின்னுருச்சு அதனால் இனிமேல் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸோட ப்ரெசென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் ஸோ வீதி கொள்ள தேவையில்லை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் ஏதாவது கொரீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் நேராக வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஐயப்பா ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பூருக்கு நீ